Ndryshimet në kursin e këmbimi dhe efektet negative që ka në ekonomi kanë përfshirë në debat dhe antarët e Komisionit të Financave. Edmond Tajinasto kërkoj që Komisioni Ekonomisti kërkoj Bankës së Shqipëris që të ndryhy në treg në rast të luhatjeve të ndjeshme të kursit dhe jo vetëm të monitoroj situatën. Përdor instrumentet e veta për të ndryhyr edhe për të zbutur efektet negative që vinë për korushmërin e eksportuës dhe tonë. Kjo është të vitë, në qësë nuk i gjukonit të tarësyshme, sigurisht që nuk e vendosë. Një fundit e pikës 4, thot pikërisht të që thonë ju, duke mocënuar kukushmërin e eksporteve shqiptarë. është e vërtet, po ju ke një thëtë monitoroj, nuk e një thëtë ndërhy. Por kë fakt ka hasur në kundërshtimin e deputetve të mashorancës, të cilët janë të mendimit se tregu i monedave është i lirë si gjithë treg tjetër, da i dhe ndërhyrja nuk është e rekomanduashme. Më të prekurit nga zhvlerësime monedës europiane janë eksportuesit. Me drejt do të duhet të ndimojmë në tonë, po jo duke ndërhyrë në monedë, dhe mos arrojmë që me fuqizimin e paras dhe monedës vëndase, profitojnë 100% të blerësve, sepse madrat që vinë nga importi bëhen më të lira. E dyta, banka shqiptare, si gjdo bank modernë në botë, nuk mund të ndërhyrë në balancën e monedëve, është e parimit free float, pra plus kimi lirëshëm, dhe nuk mund të ndërhyrë dhe ka bërë ndërhyrë në durë, dhe treta, ka që në përpjestim të drejt, fuqizimi i monedës vëndaze me euron, me ndërhyrën që ka bërë banka e Shqipërisë. Preko është tregu i kursit të këmbimit kapsuar luhatit të ndjeshme, ku monedë e europiane kapsuar një zhvlerësim të fort kundrit lekut, së fund mi raporti Eurolek në tregu më vëndës ka arritur në 128 lek. Në fund, Komisioni vendosi që t'i kërkoj bankës të bëjnë një monitorimë të kujdeshëm dhe këti fenomeni gjatë periudhës në vijim.